وده الشكل النهائي اللي طلع معانا في الفيديو ان احنا ازاي نرسم الصوره دي بالشكل ده ده طبعا ملخص سريع كده للصوره اللي انت هتشوفوها في الفيديو والشرح بتاعها وبكده ان احنا نكون وصلنا لنهايه الرسمه اللي هي الاولى وزي ما انتم شفتوا كده نبدا ان احنا نتعلم ازاي نرسمها باشكال تانية مختلفه دي الصوره اللي معانا اللي احنا هنبدا نرسم فيها طبعا هنحتاج اول حاجه سكتش كانسون ورق كانسون او فيبريانو اي نوع منهم الاثنين قلم آه رصاص درجه 6 بي رسم بيها الصوره كلها من اولها لاخرها آه درجه 6 بي استيكا عادي او مش لازم استيكا قلم برضو هي استيكا وقطر لازم قطر يكون معانا عشان الحواف بتاع السنان وطبعا دي آه فرشه قلم تظليل لازم القلم يكون مسنون معانا بشكل كويس بالدرجة دي كده نبريه بالشكل ده حتى كنت عامل لكم فيديوهات عنها قبل كده واهم حاجة في الفيديو ده او في الرسم كده عموما ما تنساش تشترك في القناة ماشي <تصفيق> نبدأ بقى ان احنا نعمل الرسمة طبعا هنعمل اوتلاين بتاع الرسمة بقلم اي درجة من درجات الاتش تكون درجة خفيفة طبعا هعملها لكم مربع تلاتين في اربعين المساحة بتاعتها السكتش اللي معايا ده خمسة وتلاتين في خمس في خمسين سنتي آه لكن الرسمة نعملها تلاتين في اربعين سنتي طبعا اهم حاجة احنا هنسطر بالشكل ده يعني تكون مظبوطة معانا وتطلع بشكل كويس كده عملنا مربع أو مستطيل مستطيل ده عموما ما علينا هنبدأ بقى نعمل الأوتلاين بتاع الرسمة طبعا أول حاجة أنا بحب أبدأ بيها ببدأ بالعين اليمين في أي رسمة أو أي بورتري أو أي صورة أنا أحب أرسمها ببدأ بالعين اليمين بعمل أوتلاين بتاعها يمكن بس ما يكونش خفيف شوية بس عشان الصورة لكن بعد كده معانا قدام في الفيديو هيظهر أكتر أنا عامل الأوتلاين بتاع الصورة اللي في الفون ده بس الاضاءة في دي بنا رخمة في الفيديو <تصفيق> نبدأ طبعا نعمل اوت لين بتاع العين كده زي ما انتم شايفين لو مش واضحة ممكن تزودوا بس الكواليتي بتاع الفيديو هتظهر معكم اكتر طبعا دي اللي فوق العين هتظهر معكم اكتر في ان احنا ازاي نرسم الصورة يعني هتلاقوا ان هي وضحت بشكل اسرع من كده بكتير زي ما شفتوا في الفيديو اللي هو اول الفيديو كملها بالشكل ده طبعا بقى بعد كده داخل على التجاعيد اهي التجاعيد اللي هي فوقيها او مكان الحاجب نفسه عموما والتظليل بتاعها وبرسم كل ده فيها مثلا ما حبيتش انا في الفيديو قدام مثلا في حاجات هكون انتوا اتعودتوا عليها او عرفتوا الطريقه بتاعتها ازاي هسرع لكم الفيديو فيها لكن في الاوت لاين حابب ان انا اعمله لكم بالراحه عشان تشوفوا بيتعمل ازاي برضو عشان لو حد هيعمله تمام احنا بنحاول ان احنا نوصل كل الخطوط ببعضيها يعني الفرق بين دي عشان نجيب المسافات ونفس كل حاجة نوصل كل حاجة بالحاجة اللي هي التانية القريبة منها سواء مثلا في تجاعيد في الوش او في اي خط او في اي حاجة دي كلها بتوصل بعضيها او نعمل بطريقة اللي هو ايه التظليل نفسه او اللي هي المربعات على اي طريقة اللي هي تريحكم فيها في كذا طريقة للرسم طبعا فانتوا اهم حاجة تشوفوا الطريقة اللي تريحكم فيها وترسموا بيها الصورة بس انتها العين الاولى وكده داخل في العين اللي هي التانية بوصل بيها حاجات من العين اليمين في طبعا تجاعيد وشعر وفي نمش وفي كل حاجة في الصورة ببدأ ان انا اوصل من دي لدي لدي كلهم يوصلوا لبعض لحد ما ارسم الصورة كلها من اولها لاخرها علشان الاوتلاين بتاعي يكون مظبوط لو الاوتلاين مظبوط الرسمة معانا تطلع مظبوطة يعني طبعا ما علينا في التظليل قدام كده بنعمل الحدود بتاعة الوش ممكن بس بس عشان القلم درجة خفيفة فمش ظاهر قوي هنكملها بالجزئية ديت طبعا ممكن ان انا لو مظهر قدامكم ممكن انسر عليكم بس الفيديو شوية
ونبدا بقى من هنا كده ان احنا نبدا نرسم على الصوره طبعا بنجيب القلم قلنا قلم درجه 6 بي او معانا لحد 8 بي بيكون كويس برضو فور بي اقصى حاجه لكن اقل من كده مش هيكون كويس جدا معانا في الرسمه عشان بنحتاج فيها درجات غامقه بنعمل طبعا ان بتاع العين بعد ما عملنا الاوت لاين والصوره تطلع معانا مظبوطه عامل لكم فيديوهات قبل كده ازاي نعمل الاوت لاين بتاع الصوره سواء من طريقه المربعات او فري هاند او اي طريقه احنا ممكن نرسم بيها او طريقه مربعات قريبه من المربعات وقريبه من الفري هاند دمج الاثنين مع بعض برضو طبعا عملنا ان بتاع العين في اماكن فاتحه واماكن غامقه آه زي ما انتم شايفين كده في نقطه صدى في النص مثلا وبعد كده في خطوط مثلا اللي هي طالعه عليها آه مسرحه بس شويه بس عشان ما تملوش من الفيديو طول الفيديو مثلا شويه ولا حاجه هو الفيديو ده اكتر يعني حوالي ثلاث ساعات فعشان انا الخصه في الوقت ده ويكون الفيديو كله طالع فمسرحه لكم بعض الاجزاء والاجزاء المهمه مخليها لكم عاديه وتشوفوا الشرح عليها عامل ازاي هنكملها كده طبعا في خط الخطوط دي طبعا انتوا عارفين او بتترسم ازاي وطالما احنا بنرسم صوره زي ديت الصراحه وبالامكانيات والتجاعيد وكل حاجه زي ديت فاحنا اكيد بنعرف مثلا نرسم الخطوط والحاجات اللي هي البسيطه او في البدايه ديت تمام بنعمل طبعا هنا في تظليل جوه في الجفن بتاع العين ان هو بيكون بدرجه غامقه شويه انا الصوره دي ما احتاجتش فيها فوق ولا فرش ولا اي حاجه غير يا دوب القلم اللي معايا ده انا لولا بس ان انا بعلمكم كنت استخدمت القلم السكس بي دايما كده على طول من غير ما استخدم طبعا القلم الدرجه الخفيفه عشان يطلع معانا بشكل كويس أه واكملها لحد الاخر بالقلم من غير اي تظليل من غير اي حاجه يا دوب كل التظليل وكل حاجه بالقلم ده بس الفكره كلها انت تتدربوا على ده قدام وهتعرفوا ازاي تعمل تطلع كل الامكانيات والحاجات دي كلها والصوره من اولها لاخرها بالقلم من غير تظليل فرشه او منديل او ودانه او اي اداه بتاع تظليل خالص او قلم تسييح مش هتحتاجوا ان انت تحتاجوا اي حاجه من كل ده لحد ما انتوا تتدربوا بس هي كلها فكرة ممارسة كتير وتدريب على الرسم تطلع معاكم بشكل كويس طبعا زي ما كده شايفين انتوا شايفين التجاعيد رسمت انا خط بعد الخط ده ببدأ ان انا بقى اضيف يعني حاجات حواليه كده ممكن اللي هو تظليل كده بس خفيف بالقلم برضو تطلع معانا التجاعيد وبتطلع بشكل كويس ما تطلعش معانا ان هي خط عادي وكده كملها بالشكل ده طبعا زي ما انتم شايفين كده نكمل الجزئيه ديت طبعا لحد فوق كده طبعا الرموش بتاعتها او الحاجب نفسه بيكون تقيل جدا عندها بالنسبه للفرق بين الحاجب والعين في درجه غامقه جدا بينهم فدي هتتظل جامد الدرجه اللي انتم شايفينها دي هتتظل جامد انا برسم على حسب الصوره اللي قدامي برسم منها سوري بس الإضاءة ضربة في الفون فاللي هي جايب الصورة بتاعتها في الفون يعني مش موضحة بس الصورة عاملة ازاي الأصلية بس ناخد راحتنا خالص عشان نرسم الصورة دي هتاخد مننا وقت طويل فنتدرب بس ازاي ان احنا نرسمها وتطلع معانا بشكل كويس وأهم حاجة التفاصيل نهتم جدا جدا بالتفاصيل اللي احنا نطلعها في الصورة وتطلع معنا بشكل كويس لكن فكرة التسرع او ان احنا نعمل الرسمة سريعة فمش هتطلع معنا كويسة لو ساعة فساعة دي قليلة جدا عليها وساعتين ساعتين دي ممكن يكون متوسط ثلاث ساعات انا انا متمكن في الرسم مثلا بس عملت الرسمة ديت في ثلاث ساعات فمثلا لو انتوا لسه بتتعلموا او حاجة تكملوا الصورة كلها لحد الاخر وتشوفوا تتابعوا الفيديو لحد الاخر برضو تعرفوا التفاصيل اللي فيه حتى اللبس مثلا الاوت لاين الباك جراوند مثلا حق الصورة عاملة ازاي وكده فما تتسرعوش وانت بترسموا الصورة كمل الجزئية دي بالشكل ده طبعا انتوا كده عرفتوا التجاعيد اترسمت ازاي قلنا نعمل خط ونمشي عليها القلم اللي هو حواليها زي دوائر صغيرة كده زي فكرة تظليل او اي حاجة زيها أه بس فانا ممكن اللي هو الفيديو قدام شويه اسرع لكم برضو الفيديو عشان تشوفوا الطريقه وبقيه الطرق بتاعه التظليل والاماكن اللي هي الثانيه هنكملها بالجزئيه دي طبعا الحته دي يمكن درجه خفيفه شويه يعني هي غامقه بس خفيفه شويه برضو ونخلي بالنا برضو من الجفن بتاع العين او اللي هي النقطه اللي بتكون عنده ديت نكون عليها كويسين في خط طبعا تحت العين كده في كذا خط بس ده اللي هو الخط الاقرب ليهم 
في طبعا في زي تجاعيد صغيره خالص كده يمكن مش باينه واضحه في الفيديو او حاجه بس هي بتكون واضحه في الصوره اللي معانا اللي احنا هنرسمها لو انتوا حابين هتلاقوا الصوره تحت حاطط لها لكم في الديسكربشن برضو او تبعتي له على الواتساب او الفيس هبعت لكم الصوره دي هتكون معايا دايما فاللي هو حابب يرسمها هبعتها له المنطقه دي طبعا هنا في الجزئيه دي غامقه كده شويه فممكن ان احنا نغمقها وكل ما ينزل الصوره اكتر هنغمق اكتر زي ما انتوا شايفين طالعة معانا بالشكل ده نكملها كده للآخر سايب لكم بس الجزئية دي بطيئة عشان فيها تجاعيد في الفوق وفي التحت آه وفي على الجنب ويمين وشمال وفوق وتحت وكده وفيها كذا اتجاه فسايبها لكم برضو عشان تشوفوها الطريقة بتاعتها ازاي لكن بعد كده انتوا لو عرفتوا الطريقة هسرع لكم الفيديو وتشوفوا برضو الأجزاء اللي هي التانية بعدها فهنكمل الجزئية دي بالشكل ده ونخلي بالنا من التفاصيل يعني التفاصيل اللي هي الدقيقة خالص دي مهمة جدا معنا عشان نطلع الشكل الجمال بتاع الصورة كلها هنكمل بقية التجاعيد بالشكل ده سرعتها لكم برضو شوية طبعا عرفنا التجاعيد اللي هي تحتها لما نبص للصورة الأصلية نخلي بالنا ونرسم منها ونكبر خالص ونشوف التجاعيد بتاعتها قد ايه وأهم حاجة منساش في كل ده الأوت لاين بتاعها يكون مظبوط سرع لكم الجزئية دي بس عشان نشوفها بالشكل ده طبعا انتوا شايفين في الجزئية ديت دخلنا في الحاجب هو يمكن عندها مظهر شوية بس التظليل فيه بيكون يعني تظليل مع ظل وكده ونور فاللي هو ايه يعني بنضغط عليها ضغطة جامدة مش بتعمل زي الحاجب اللي هو العادي عشان دي بس التعكوز وكده بتختلف من شخص للتاني وطبعا زي ما انتوا شفتوا التظليل برضو ماشيين على التظليل ازاي بالقلم هنكمل طبعا الجزئية دي غامقة طبعا زي ما قلت لكم لازم قلم درجة غامقة القلم اللي معايا دي ده كله اللي برسم بيه الصورة كلها قلم درجة 6 بي ماركت فيبر كاسل الورق اللي انا برسم عليه ورق كانسون مقاس الورقة خم... خمسة وتلاتين في خمسين بس انا عامل الورقة تلاتين في اربعين سنتي بالمسطرة طبعا هتقيسوها وتشوفوا تجيبوا نفس المقاسات بتاعتها هسيبكم مع الرسمة
طبعا زي ما انتم شايفين كده عملنا التجاعيد بالشكل ده واتعملت قدامكم اكتر من مره فاكيد انتوا عرفتوا بتتعمل ازاي هي بقت الصوره كلها بتعتمد على التجاعيد ما عدا بس يعني بعض الاجزاء مثلا زي الماوس الفم العين التانية مثلا طبعا العين التانية هتعمل زي الأولى بس فرق بس حاجات بسيطة في النظرة والاختلاف بتاعها مش هتأثر قوي طبعا والنوز بنرسمها طبعا المكان اللي هو جنبيه غامق طبعا وبقية الصورة كلها طبعا انتوا هتشوفوا الفيديو ده كله قدام تابعوا معايا لنهاية الفيديو
كده نكون وصلنا لنهاية الرسمة يا رب الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا منه طبعا أهم حاجة ما ننساش الأمضة بتاعتنا إن إحنا نكتبها على الرسمة وتطلع معانا بشكل كويس دي الرسمة كده بشكل كامل عشان تكون واضحة قدامكم أكتر والصورة الأصلية طبعا موجودة على إيميلي على الفيسبوك أو اللي هو البيج بتاعتي برضو زي ما انتوا كده شفتوا في التفاصيل بتاعتها عاملة ازاي آه طبعا عشان نثبت الرسم ومحدش يبوظها ولا اي حاجة ممكن ان احنا نجيب سبراي زي ده كنت عامل عنه فيديو قبل كده آه اتمنى الفيديو يكون عجبكم متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناة والسلام عليكم